జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న ఈరోజు తన యాత్రల్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్ మీద బాగా దాడి తీవ్రం చేశారు అది ఊహించినటువంటి విషయమే నేను జగ్గూబాయ్ అంటాను ఇంకా అనొచ్చు కూడా ఆయన అన్నట్టు ఆ ఊరికి ఆ ఊరు ఏం దూరము ఈ ఊరికి ఆ ఊరు అంతే దూరం పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు దత్తపుత్రుడు ప్యాకేజ్తాడు అని తప్ప పేరుతో పిలవనప్పుడు ఆయన కూడా దానికి తగినట్టు ఆయన వ్యవహరించవచ్చు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి అన్న ఒక మార్జిన్ ఉండింది కానీ అది ఈ అసహన రాజకీయాల్లో పరస్పర దాడుల అధికతో వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది సరే వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటారు వైసీపీ జనసేన క్లాష్ ఏంటనే అది ఒకటైతే వాలంటీర్ల మీద సాగుతున్న దాడి లేకపోతే వాళ్ళ పాత్ర మీద లేవనెత్తిన అనుమానాలు అందరూ ఒక విషయం ఒప్పుకున్నారు రాజకీయ దుర్వినియోగం అయితే ఉండకూడదు కానీ అదే సమయంలో ఈ రెండు విషయాలు అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు రాజకీయ దుర్వినియోగం చేయకూడదు వ్యవస్థను కానీ అదే సమయంలో వ్యవస్థ మొత్తాన్ని తిట్టిపోయడం వాళ్ళందరూ ఏదో స్త్రీలకు సంబంధించి సమాచారం అందించారు ట్రాఫికింగ్కు కారణభూతంగా సాధనంగా ఉన్నారన్న ఆరోపణతో మటుకు ఎక్కువ మంది అనేది గాయపరిచింది మామూలు వాళ్ళని గాయపరిస్తే ఇంకా అక్కడ పనిచేసే కుర్రాళ్ళను వాళ్ళని ఏం చేస్తుంటుంది దీని మీద పార్టీలు పరిపరి విధాలు మాట్లాడడం సంగతి ఆటలో ఉంచితే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా మాట్లాడారు మొదటిసారి స్త్రీల వివరాలన్నీ మీకు ఎందుకు అది ఇదని ఆయన మహిళల వాళ్ళ పార్టీ మహిళల యాత్ర ఏదో ప్రారంభిస్తూ ఇప్పటి వరకు ఆయన జాగ్రత్తగా ఉన్నారు సేవల వినియోగించుకోవడం వరకు కొనసాగిస్తానని చెప్పారు కానీ ఈరోజు మాత్రం ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేశారు కాబట్టి ఇది అయితే ఈ అంశం మీద అలాగే డేటా చౌర్యం ఇది తన అనగ్రహం కూడా వచ్చిందనే అంశం ఈ అంశం కూడా చర్చకు వచ్చింది ఇదంతా అయిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ పత్రిక ఈరోజు హోమ్ శాఖ విడుదల చేసిన వివరాలు మిస్సింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇచ్చారు అవన్నీ ఒక విధమైన సమాధానాలు ఎక్కువ తక్కువ కాదు రెండవది అనేక అత్యాచారాలు ఆందోళన కలిగించిన మాట కూడా నిజమే కానీ దాన్ని దీన్ని లింక్ చేయడం ఒకటే ఇక్కడ సమస్య ఈ డేటా చౌర్యం విషయానికి వస్తే నానకరామ్ గూడలో డేటా ఉందని ఆయన అన్నప్పుడు ఉంటే కూడా వీళ్ళే పంపారని ఏంటి అనే ఒక ప్రశ్న రెండోది అలా పంపడానికి మనుషులు ఇళ్ళకి వెళ్ళి అడగడం అవసరమా వీళ్ళు మటుకే సరిపోతాడు ఈ ప్రశ్న ఈ విషయం మీద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈరోజు మంచి ఎడిటోరియల్ రాసింది వాలంటీర్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఏమైనా వాళ్ళు వాలంటీర్ మోడల్ ఇన్ ఏపీ వర్కింగ్ ఆల్ అలిగేషన్స్ ఆర్ అన్వారంటెడ్ వాళ్ళు పెట్టిన సీట్స్గా పనిచేస్తూ ఉన్న దాని మీద ఎందుకని సో పవన్ కళ్యాణ్ దీని మీద తీసుకొచ్చారు టీడీపీ కూడా గతంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు చేసింది ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ పవన్ అలిగేషన్స్ డజెంట్ సౌండ్ క్రెడిబుల్ అంత విశ్వసనీయమైనవిగా కనిపించవు దో టు బట్రెస్ హిజ్ క్లైమ్స్ హీ సైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ కేంద్ర సంస్థల నుంచి సమాచారం ఉందని ఆయన తన వాదనకు మద్దతుగా చెప్పిన ఈ వాదనలు ఏం విశ్వసనీయంగా లేవు అన్నారు సరే ఆ తర్వాత వాలంటీర్ వ్యవస్థ దాని రూపు రూపు రేఖలు ఎలా ఏర్పడింది ఈ విషయాలని కూడా చెప్పారు సో ఇన్స్టిట్యూటింగ్ ఏ లాటరల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ టు ఎన్షూర్ ఈజ్ ఇన్ అవైలింగ్ సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ కాంప్రెన్సివ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఆల్ హౌస్ హోల్డ్స్ మేక్ సెన్స్ యాజ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ పాలసీస్ అంటే ఇళ్ళ నుంచి అన్ని వివరాలు సేకరించి ఒక సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన యంత్రాంగాన్ని పటిష్టంగా నిర్మించటం అది అర్థవంతమైన పని దాని ఏం తప్పు పట్టు దాంట్లో ఏం తప్పు లేదని కూడా చెప్పారు కానీ చివరి పాయింట్ ముఖ్యమైంది అది వాళ్ళు కూడా లే గుర్తిస్తున్నారు అనదర్ అప్రహెన్షన్ యాడ్ బై పవన్ డిజర్వ్స్ కన్సిడరేషన్ దీన్ని పట్టించుకోవాలి అది డేటా ప్రైవసీ ద ప్రీవియస్ టీడీపీ గవర్నమెంట్ టూ హ్యాడ్ కలెక్టెడ్ డేటా అండ్ ఫామ్ దట్ the rtgs besides e pragati for real time governance at the time data leaked dogged the government teludesham prabhutvam kuda ila data idantha teesukoni vachi rtg dwara e pragati dwara chesindi real time governance chestam ani chepparu kani aa samayamlo data leakage anedi teevra samasyam srushtinchindi it is not that a few volunteers could get their hands on the data of the entire population idi chaala keelakamaina amsham andi missing link tarachu chaala vishayalu cheptunaru gatha sari ochina 
ఆరోపణలు అప్పటి క్లిప్పింగ్లు వినిపిస్తున్నారు కానీ కీలకమైనది ఈ పత్రిక ఈ సంపాదకీయలు చెప్తుంది ఏంటంటే ఎవరో కొద్దిమంది వాలంటీర్లు మొత్తం జనాభా యొక్క డేటాను సేకరించటం అన్నది జరిగే పని కాదు సాధ్యం కాదు ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ది గవర్నమెంట్స్ డేటా సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఈ డేటాకు సంబంధించిన భద్రతా యంత్రాంగం సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్ ఎలా పెట్టుకుంది అది ముఖ్యం దాన్ని వదిలేసి వాలంటీర్ల మీద పడితే ఉపయోగం ఏంటని అండ్ ది వాలంటీర్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ మోర్ క్రెడిబిలిటీ ఇఫ్ ది టెన్యూర్ ఆఫ్ ఈచ్ వాలంటీర్ ఈస్ లిమిటెడ్ సో వాలంటీర్ అనేది ఇది కూడా ఇది ఒక సమాధానం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా లేవని అతడు వాలంటీర్ అంటేనే స్వచ్ఛంద సేవకుడు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఉద్యోగులు కూడా కాదు కదా వీళ్ళకి ఏమిటి వీళ్ళు అని ఈ పత్రిక ఏమంటుందంటే వాళ్ళ పని చేసే కాలం పదవి కా ఉద్యోగ కాలం పరిమితంగా ఉంటే కనుక అంటే వాలంటీర్గా పనిచేయడానికి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అవసరాల సమయంలో ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికో లేకపోతే హోమ్ గార్డ్స్ లేకపోతే ఇంకొకరు ఒక విధంగా వాలంటీర్ కదా కాబట్టి వాలంటీర్గా పనిచేసే వాళ్ళ కాలాన్ని కుదించి ఓ పరిమితం చేస్తే అప్పుడు సమస్య ఉండదు అని ఇట్ మే డిస్పెల్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ దెమ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ది రూలింగ్ పార్టీ అంటే అప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని ఏదో పాలక పార్టీ ఉపయోగించుకుంటుంది అనే ఆరోపణకు ఆస్కారం ఉండదు రెండో విషయం కొత్త కొత్త వాళ్ళు కూడా వాలంటీర్లుగా స్వచ్ఛంద సేవ కదా వాలంటీర్స్ అంటే అట్లా కూడా అవకాశం ఉంటుంది అని వీళ్ళు ఒక సొల్యూషన్ అంటే రెండు అంశాలు చెప్తున్నారు నాలుగు అంశాలు ఇంకా చెప్పాలంటే వ్యవస్థ మంచిది ఉపయోగపడుతుంది దీని మీద ఈ పద్ధతిలో చేయటం సరికాదు అది రెండవ పాయింట్ మూడో పాయింట్ డేటా ప్రైవసీకి సంబంధించి డేటానే కనుక ఎక్కడికి వచ్చి చేరింది అనుకుంటే అది వాలంటీర్లు చేయరు వాళ్ళు దానికి బాధ్యత వాళ్ళ మీద పెట్టలేరు మీరు ప్రభుత్వం వాటిని కాపాడడానికి ఏం చేస్తుంది ఆ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ దాని గురించి చర్చ జరగాలి నాలుగవది వాలంటీర్లు అనేవాళ్ళు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్గా వాళ్ళ ఎలాగో పర్మనెంట్స్ కాదు లేదు అటువంటిప్పుడు వాళ్ళకు ఇదిగో ఒక్కొక్క రోజు రెండు రోజులు చేస్తారు మన తర్వాత కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది ఇలా పెట్టినట్టయితే అప్పుడు ఈ ఆరోపణలకు పెద్దగా ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇవి ఆలోచించాల్సిందే మెరుగుదల కోసం ఆలోచించడం వేరు దాని మీద దాడి చేసి వాళ్ళని ఒక నెగిటివ్ షేడ్లో ఒక విలన్లలాగా మహిళ ద్రోహుల్లాగా చూపించడం మటుకు తప్పకుండా పొరపాటు ఆ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్తో ఎవరు ఏకీభవించలేదు ఇప్పుడు కూడా ఏకీభవించరు ఇంకా మిగిలింది అంటారు ఆయన పార్టీకి సంబంధించి ఉదాహరణకు ఒక ఎం ఇదివరకు టికెట్ ఇవ్వలేదు గుడివాడ ఆ నాయకుడు సంబడి ఆయనకి ఇదివరకు నేను టికెట్ ఇవ్వలేదు ఇచ్చిన ఆయన ఏమో ముప్పై వేల ఓట్లు వచ్చేప్పుడు ఆయన మారిపోయాడు ఈయనేమో అట్లాగే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన క్షమాపణలు చెప్తున్నాను క్షమాపణలు చెప్పడం ఇట్లాంటివి వాటిని పైకి చెప్పడం ఓకే దానికంటే ముందు అసలు మన దృష్టి కోణంలో మార్పు రావడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకు ఇప్పటికి కూడా అలాంటి ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి జనసేనలో ఆయన మీద ఉన్నాయి జనసేన మీద కూడా ఉన్నాయి అప్పుడున్న వాతావరణంలో కొట్టుకుపోవడము కొంత హడావులు చేసే వాళ్ళకు పెద్ద పిట్ట వేసి గట్టిగా నిజాయితీగా పనిచేసే వాళ్ళు వెనక పడిపోవడం ఇట్లాంటి ఫిర్యాదులు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకా బై బై జగన్ అని హలో ఏపి ఇది వరకు ఏదో ఏసీ వైసీపీని ఉద్దేశించి పెట్టిన దాని బదులు ఇప్పుడు నేరుగా అనొచ్చు బై బై చెప్పినా వెల్కమ్ చెప్పినా ప్రజల పని వాళ్ళు కదా చేస్తారు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఆ విషయం చూసుకోవచ్చు ఇంకొక మాట కూడా ఉంది దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి తన అధ్యక్ష ప్రమాణ స్వీకారంలో పార్టీకి ఏపీ బీజేపీకి బీజేపీ జనసేనతో ఉన్నాం ఉంటామని చెప్పారు మరి ఆ మాట పవన్ కళ్యాణ్ మీ మొత్తం యాత్రలో ఎక్కడ చెప్పినట్టుగా లేరు నిన్న మటుకు ఒక్కసారి అన్నారు నేను బీజేపీతో ఉన్నాను కాబట్టి ముస్లింలు నన్ను నమ్మరని మరి వాస్తవమైన గుర్తించారో దాని గురించి చెప్పడం లేదు ఆమె మాత్రం చెప్పారు 